你干什么呢？你这是在烧什么呢？这些都是李女官的物品，她明日就要上路了，弟子斗胆，才将这些东西一并烧掉。这外衣是李浩然通敌反叛的证据，你可就是他的同谋了。是其词，他祈愿皇上和皇后长命百岁，一生无病无痛。还有什么？李女官说，前方战事将起，他愿为赵国尽绵薄之力，所以就为前方的战事缝制了东靴、棉袄，完成了三套，剩下的一套完成了一半，在房间里放着。皇上，弟子只是个宫女。不懂什么国家大事，别人都说李女官通敌卖国，可是她真的不像这样的人啊！皇上驾到！皇上，李浩然，还不快给皇上行礼！哎，不不不不，不动不动不动啊！不动。浩然，见过皇上。你流血了？嗯，果然看看，这也太狠了吧！浩然，这竹简可是你所写？是，皇上，浩然从未背叛。做过通敌反叛的事情，是有人蓄意诬陷。皇上，哎，这这怎么回事？我们我们也不知道。昨日殷医师来问诊，还说不会有性命之危。快快快，快叫人去诊治！皇上，他可是要犯，待会儿便要行刑。寡人还没问完呢，行什么刑？去执行。诺，都傻了吗？还不快执行？诺。皇上怎么也一脸怒气？谁惹你了？哎呀，浩然快死了！今天是浩然的刑期，皇上莫不是去了地牢？哎呀，寡人思来想去啊，觉得浩然不像这种人。父王，人证物证俱在，还有什么值得怀疑的？哎呀，寡人自有考量。现在不是讨论这件事情的时候，先救人。参见王上。哎呀，不必多礼了，先救人呐。诺。王上，嗯、他是中毒了。中毒？什么毒？从症状来看。应该是朱砂之毒，怎么可能？朱砂是可以用药的，怎么会有毒？是药三分毒，凡事不能过量，尤其朱砂忌火断，经过火断，便会产生毒性。这怎么回事？皇上，狱中火势一切正常，绝无下毒可能啊！殷小春，你莫不是诊错了？我在宫中多年，从不知公主会治病。放肆！难道公主你真的会治病吗？当然不会，那你怎么知道我诊错了？父王，说不准是这李浩然畏罪自杀，毕竟车裂之刑可不是人人都能承受的。公主，你看，他长着舌头呢，受刑之前咔嚓咬一下，不是比服药更方便吗？况且，经过火断的朱砂，地牢里可没有呢。你，哎呀呀呀，别吵了，吵得寡人头疼。皇上，吕少府求见。是。诺
拜见王上王后。找我什么事？臣听闻，宫里有要犯逃跑，特意派人出城追捕，结果发现了蜀侯父。你找到蜀侯父了？只可惜微臣晚到了一步，他仓皇逃窜，跌下马去。臣赶到的时候，脖子都断了。哎呀，你说他那么热闹，最后还是死无对证了。王上。是遇到了什么难题了吗？大难题。浩然中了诛杀之毒，如今蜀侯父一死，怕是死无对证了呀。王上，这李女官被判了车裂，是什么人如此着急，非要杀他不可呀？臣猜测，是有人担心案件翻覆，暴露自己，才会先下手为强。浩然中毒之前，有谁去探望过呀？啊，谁去过？回王上，李女官中毒之前，公祖父曾去探望过。秀玉。拜见王上、王后。秀玉，你去地牢了？你去做了什么？回禀王上，李浩然是我的长姐，我去，是送她最后一程。李浩然早就被逐出家门，到了最后时刻，公子父怎么突然念上姐妹之情了？手足之情，终究难割。他可以无情，但是我不能无义呀、啊。卫兵，公子父到访，他说了什么了？回禀王上，公子父给在下一带刀币，还让在下。住口！你岂敢胡言乱语？我什么时候给过你刀币？他让你们做什么？他命在下恐吓李女官，给他一个教训。你怎么敢？饶命啊！我等怎敢轻易犯禁？没有照做啊！啊，你真是心思歹毒啊！啊，你竟敢连自己的亲姐姐也不放过！王王上，这这分明是别有居心的诬陷！大家可都听清楚了，公子父真的是这么说的，绝无虚言。这这是公子父赠予我的钱袋。你。你们，你到底是受谁唆使，竟敢如此的胡言乱语？李浩然已被判了车裂之刑，必死无疑。那公子父又何必入狱下毒？简直多此一举。这可难说，人都要死了，还要让人家一辈子不得清白。一个心地如此恶毒的人，是害怕自己的秘密暴露。可什么事都做得出来啊！我有什么秘密啊？我好心去看望他，可是他出言不逊，我是一时激愤，我才叫人去吓唬他的呀。至于下毒，我怎敢如此啊？你们姐妹早有嫌隙，你看李浩然得到王后如此喜爱，唯恐迫害自己。你知道蜀和父坏事，特意送去蜜桃，嫁祸给浩然。这就是你的秘密，王上，王上。那李浩然，李浩然入宫以前，可是吕府的舞姬啊，这分明就是他们的阴谋，故意陷害于我，帮助他洗脱罪名。还请王上千万不要听信他人谗言。诛杀是物证，两名卫兵和浩然是人证，还想蒙蔽王上？公子父。你为了一己私利，竟然嫁祸于无辜之人，太让人失望了。不是这样的，我王上，那蜀侯父投敌反叛，我怎敢与他往来呀？哎呀，够了！寡人不愿意听你这笔糊涂账。来人，还是把公子父交给公子交处理吧，提醒他，让他管教好自己的妻子。皇上，公子父，请吧。至于李浩然。
难。殷医师，你要全力给他治病，等他病好了，就送到旭日宫，我自然离不了他。寡寡人也是这个意思。呃、哎，不动不动啊，不动！哎呀，寡人查了半天，竟然没查清楚，让你受委屈了。谢王上，主持公道。哎我去给你打盆水来，殷医师，谢谢你替我遮掩。你是如何确定王上一定会赦免你？王上早就怀疑有人诬陷，我中毒一事，只会让他更加肯定。修玉在这个时候撞上来，自然不会落得好下场。这是对他落井下石的惩罚。你有没有想过，万一我把一切都抖出来呢？医者父母心，你就是个口音心软的人，否则你也不会下地牢来替我诊治啊！你这个死丫头，连我都敢算计，多谢多谢。如果将来有机会。后来一定好好报答，人不会每次都这么幸运。你再这么冒险，下回还能死里逃生吗？做人就要有百折不挠的勇气，遇到任何逆境都不可轻言放弃。纵然上天要我死，我也要铤而走险，为自己挣出一条生路。好大的口气！嗯，就和殷医师你一样啊，就是面前站着高高在上的公主。你嘴上也不会放过他。不要作声。这是。为何球猫在里面？这裘皮大衣太过珍贵，皮毛在外面引人注目，与其让你多穿一件合衣，还不如直接把皮毛放在里面，既保暖又舒适。你特意过来，就是为了送这件裘皮大衣？那能来干嘛？这要问你自己。宫里还有不少事儿，我先去忙了。你好好歇着，吕不韦。嗯，谢谢你没有放弃我。